Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kikiletwa kwako nami Keith Mwoki. Na hii ni sehemu ya pili ya mafunzo yetu ya leo ambapo tunasoma kuhusu baragumu saba, muhuri saba na chetezo cha dhahabu. Baragumu saba, muhuri saba, muhuri wa saba e, na chetezo cha dhahabu. Sasa tumeshaona kuhusu muhuri wa saba ambao umefanyika tumeshasoma kwenye sehemu ya kwanza sasa tunazungumzia baragumu saba pamoja na uh, kuelewa mengi ambao tunaendelea kufafanua kwenye hiki kitabu cha ufunuo nane na ningependa tuende moja kwa moja tuendeleze kuona uh, vile maandiko yanazungumza kwenye kitabu cha ufunuo nane na tuko katika mstari mstari gani hapa tumeona malaika wa kwanza akipiga baragumu e, kwenye mstari wa saba na tukoona yale mengi ambayo yametendeka theluthi ya miti kiteketea na majani mabichi na e, vitu vingi ambavyo vimefanyika sasa tuende um, mstari wa nane ambapo tutaweza kuona malaika wa pili je akipiga ba, baragumu nini itatendeka Maandiko anatuambia mstari wa nane. Malaika wa pili akapiga baragumu. Na kitu mfano wa mlima mkubwa wakao moto kikatupwa katika bahari. Mhm, umesikia hapo kitu kama nini? Kama mlima mkubwa wakao moto kikatupwa katika bahari. Theluthi ya bahari ikawa damu. Wakafa theluthi ya viumbe vilivyomo baharini vinye uhai theluthi ya merikebu zikaharibiwa we umesikia ni ma, ma, <laughs> we ni malaika wa pili eh? na kitu kikubwa kama mfano wa mlima mkubwa you know i always like to go step by step because nikikimbia ndugu zangu dada yangu nitakuwa tu sina tofauti na watu wengine ambao wanakuhubiria kila siku lakini usielewe mimi I, I, i like going slowly so that tuweze kuelewana so tumeona malaika wa pili anapiga baragumu na kitu ambacho ni mfano wa mlima mkubwa ambao unawaka moto kikatupwa ndani ya bahari na a third eh, theluthi ya bahari ikawa damu just imagine theluthi ya bahari ikiwa damu na, na usichukulie kama mfano tu ama just eh, eh, kitu ambacho hakiwezekani a uh-uh. maandiko huwa yako very clear okay maandiko huwa yako very clear hizi ni vitu ambazo utaziona hmm? na wakafa theluthi ya viumbe vilivyomo baharini venye uhai na theluthi ya merikebu zikaharibiwa meaning hata merikebu ambazo ziko ndani ya ya, ya, ya bahari nyingi zitaribiwa meaning there will be something terrible hiyo kitu itagonga ndani inaweza kuwa italeta earthquake ama italeta tsunami fulani ama kitu fulani na itaribu vitu vingi sana pamoja na hata wanyama ambao watakuwa ndani eh, ya, ya, ya bahari twende malaika watatu maandiko anasema mstari wa kumi malaika watatu wakapiga baragumu nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni iliyokuwa ikiwaka kama taa ikaanguka juu ya theluthi ya mito na juu ya chemichemi za maji jina lake ile nyota yaitwa pakanga okay ama wormwood na theluthi ya maji ikawa pakanga okay a third of the waters became wormwood na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo kwa kuwa yalitiwa uchungu nao Tumeona maji ya bahari tayari yameharibiwa. Na watu wakasema, "Oh, bahari ni kubwa." He, bahari ikafanyika vile imefanyika. Watu wakasema, "Ah, lakini Mungu hawezi shughulika na nini na na mito na chemichemi za maji." Hebu angalia, maandiko yanasema nini? Malaika watatu walipopiga baragumu, nyota ikaanguka kutoka mbinguni. So it's it's like a, a great star falling from heaven burning like it was a lamp sijui ni fallen inaitangwa nini zile asteroid ama ni gani ama zile eh, stars ambazo zinaanguka anguka tunaziona labda kuna moja sasa itaanguka kikweli kweli hmm? na iangukie 
e, teluthi ya mito na iangukie pia chemichemi za maji sasa sehemu zote ambazo zinatoa maji maji yatakuwa yameharibika ya ndio inaitwa ile nyota inaitwa pakanga na maji yote theluthi ya maji ikawa pakanga na wanadamu wengi wakafa kwa maji hao kwa kuwa yalitio uchungu sasa unaweza jiuliza mbona Mungu haharibu tu maji yote completely kumbuka bado kuna watu wa Mungu ambao bado wamewa protect amewachunga kwa hivyo haezi haribu kila kila kitu god always has a remnant na ndio nasema ni vizuri uwe katika saidi ya Mungu lazima uwe kwa saidi ya Mungu lazima umkubali ndugu yangu ama hivi vitu vyote vitakujia wewe na utakuwa pale unateta tu na kulia na kusema kwa kweli kwa kweli kwa kweli kwa kweli niliambiwa hivi vitu na mimi sikusikia kuna watu ambao bado hawasiki my friend my friend look at all these judgments za Mungu na uniambie utakosaje kumsikiza Mungu utakosaje kufanya vile Mungu anataka Hivi all these judgments ambazo tumeangalia tayari ukiona muhuri wa saba ambao umepigwa na hizo vitu ambazo zimefanyika na tukatoa kwa muhuri ambazo zime, zimefunguliwa siku mradi zimefunguliwa na hizo shida zote za muhuri hiyo mihuri all the seals ambazo zili Mungu alideal nazo the seals akamalizana na seals akakuja sasa kitu kingine malaika ndio hao wanapiga baragumu saba na kila baragumu na shida yake kila baragumu na shida yake <laughs> eh na uniambie kama utaweza kusurvive kama hauko ndani ya Mungu naona Mungu anasema Msimuogope yule ambaye anaweza uwa tu mwili tu ambaye unajua shetani anapigana na mwili lakini haezi gusa nafsi. Lakini muogopeni yule ambaye ana nguvu ya kuua mwili na nafsi pamoja jehanamu. Mungu anaweza akauua vyote. Na hizi hukumu za Mungu zinakuja si za kuchezea. Ni wewe usikie uangalie useme kweli nitatoboa nitatoboa kama siko ndani ya Mungu. Na Mungu anasema kwenye maandiko yake kuwa yeye si mwanadamu aweze kudanganya. Haizi sema hizi vitu zitakuja na ziwe ni uongo. Hata Sasa wewe lazima upange mipango yako. Lazima ujiulize. Mimi maisha yangu ni makamilifu au si makamilifu? Mungu atakuwa rathi na mimi hao atakuwa. Na si eti kusema ati oh mimi wanaenda kanisa mimi wanaenda kanisa Mungu atanirumia kwa sababu aliniona niki nikiimba imba hapo nikitoa sadaka ndugu yangu sadaka zako kwenda kanisa yako hazikupi uzima wa milele uzima wa milele utokani na kufanya vitu Kumbuka vile maandiko yanasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani Waefeso mbili nane nane na tisa inasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani sio kwa sababu ya nguvu zetu ili mtu awayo yote asije akajigamba watu wengi wanajigamba mimi naenda kanisa natoa fungu la kumi nafanya hivi nafikiri Mungu atakuwa pamoja na mimi kwa sababu ya vitu ambavyo nafanya kama vitu vyako na sadaka zako ambazo unatoa unafikiri zingekuwa zingekupa uzima wa milele kwa nini Yesu basi li, alibidi akuje akufe mbona Yesu afe kama unaweza toa dhabiu alafu uende mbinguni Sometimes we need to be very keen on what we digest especially from most of these churches ambazo watashindwa na kupatia hadithi 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 kutoka asubuhi hadi jioni. Oh, kuna makanisa ukienda moja nyingine ilienda pasta saa zote ni oh nikiwa nime travel nikiwa Ethiopia na mke wangu akafanya hivi na nani oh na watu watatu nilikuwa na wao wakafanya yani huyu jamaa amepeana historia yake kutoka asubuhi hadi jioni unauliza anasoma biblia saa ngapi anaelezea maandiko saa ngapi kanisa kama hizo ni za kutoroka kabisa kwenda na wengine hata ukimuuliza mtu kuokolewa ni nini hawajui let's be very keen kwa sababu hivi vitu ambavyo tunaviona hapa kwenye kitabu cha ufunuo Hivi vitu vinakuja na hata vingine labda vishaanza. Na if you want to be in the good books za Mungu lazima ufanye kulingana matakwa yake. Kumbuka yeye ndio ametupa uhai. Na ametupa uhai na akasema kama mnitaki basi nipeni uhai wangu, mshahara wa dhambi ni mauti. 
mshahara wa dhambi ni kuchukuliwa uhai wako uchukuliwe na mwenye uhai wenyewe asema haya basi nipe uhai wangu pokea mauti wewe kwa sababu Mungu ndiye ametupa huo uhai sasa kama wewe umtaki basi na wengine wamekuja na so many ways za ku escape oh sisi tulitokea kwa evolution mimi ni atheist mimi siwezi okoka mimi ni mimi ni kodini fulani wala dini fulani mimi ni hii dini ama ile dini ndugu yangu <laughs> you know Yesu akuleta dini hizi dini zote hakuna kitu ya maana zinakupatia Yesu alileta uzima wa milele na alileta imani lazima uwe na imani kwake sio dini dini haikupeleki popote utakuwa mtu wa dini uvae nguo nzuri utembee ukome ngara na dini zako kila kitu lakini at the end of the day one thing you need to understand dini hakuna mahali itakupeleka tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani alright so i was just telling you that so that you can see naweze kuelewa ni nini Mungu aswa anataka alright so hebu tuangalie tena Malaika wangapi? Eh, malaika wanne sasa. Mstari wa 12. Nasema malaika wanne akapiga baragumu. Theluthi ya jua ikapigwa. Na theluthi ya mwezi na theluthi ya nyota ili kwamba ile theluthi itiwegiza. Mchana usiangaze theluthi yake wala usiku vivyo hivyo. We? Umesikia hapo? Yaani Jua <laughs> wacha nikusome kwa kizungu and the fourth angel sounded and the third part of the sun was smitten the third part of the sun was smitten and the third part of the moon and the third part of the stars so as the third part of them was darkened and the day shone not for a third part of it and the night likewise yani mchana ni kama usiku kuna giza alafu usiku wakati wa giza hiyo giza imezidi unaona vile ukienda nje kidogo waweza ukaona waweza ukatembea kuna kale mwezi kidogo unamulika unaweza ukaona hata kama kuna giza lakini unaona kidogo sasa just imagine mwezi hautoi hata hiyo nuru yake ile giza itakuwa inakaa vipi ushawaingia kwa shimo 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 kubwa alafu uingie kwa hiyo shimo na ni usiku ile giza ambao unapatana nao giza ambayo karibu unaweza ukaishika hiyo ndiyo giza ambayo itakuwa na vile vile mchana jua halitoi mwangaza theluthi ya mwangaza wa jua haupatikani sasa angalia vile kutakuwa na, na vitu vya kutisha hmm? na hazijaisha Hazijaisha ndugu yangu. Huu ni malaika wanne peke yake tu. Na malaika ni saba. Wanapiga baragumu saba. Hii ni baragumu ya nne peke yake. Hebu tusikie nini inasemekana hapo mbele mstari wa 13. Kisha nikaona nikasikia tai mmoja akiruka katikati ya mbingu. Akisema kwa sauti kuu. Ole 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 wao wakao juu ya nchi kwa sababu ya sauti zisaliazo za baragumu za malaika watatu walio tayari kupiga yani unaona mpaka Mungu anatupatia warning anatuambia ole wao wakao juu wakao juu ya nchi kwa sababu ya zile sauti zisaliazo za baragumu za malaika watatu walio tayari kupiga the last remaining three the last remaining what three trumpets za kuzinabaki ya kupigwa hizi nne mnafikiri ni kitu lakini kuna zingine tatu bado hazijapigwa ole wao walimwengu watu ambao wako juu ya nchi kwa sababu ya zile ambazo zinaenda kupigwa kwa sababu hizo zikipigwa hizi tatu itakuwa ni mambo ya kutisha na watu wanaweza uliza oh kwa ni Mungu unataka kututisha hadi lini? Unataka kutushtua, kutushtua, kutushtua hapana. Mungu amepatiana wakati. 
amepeana wakati akaambia watu okokeni 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 lakini watu hawataki kwa sababu unajua kila mtu ako na mipango yake ako na mambo yake kuna wale wanasema mimi nitaokoka baada ya time fulani wacha kwanza nifanye mambo yangu kidogo ni kule starehe afu ndio kuoka baadaye kwani kuokoka ni nini si ni kuomba tu na najua Mungu anatupenda sote si kifika time nitaweza kuambia Mungu ah Mungu nisamee ah na Mungu juu ni mwingi wa rehema kulingana vile nasikia ah well ataniokoa hivyo ndo watu wanasema au wengine wanasema nikijua na kufa kesho naomba leo nani alikuambia utajua lini utakufa nani alikuambia unajua ni lini siku yako who told you you will know this lazima ufunguke macho ndugu yangu eh? na lazima waambie Mungu Mungu nipe macho nione nipe macho nione kwa sababu hizi siku za mwisho ni siku ambazo zitakuwa za kutisha mambo mengi tukiendelea kusoma hiki kitabu chote cha ufunuo utaweza kuona sio vile ulikuwa unafikiria kuna mambo mengi very deep ambao utaweza kuelewa na uweze kuangalia hivi ulimwengu useme yenyewe ulimwengu huu hauna chochote cha kupeana hauna chochote ambacho kinaweza kikanisaidia it is all a waste of time this world is not our home this world is not our home ndugu yangu dada yangu ukiona mpaka tai ametumwa na Mungu akiruka katikati ya mbingu akisema ole wao wakao juu ya nchi ole wao yani watu ambao wanakaa juu ya nchi na waombea tu yani Mungu awarehemu lakini ole wenu nyinyi kwa sababu ya sauti ambazo zimesalia za baragumu kwa sababu hizo sauti zimebakia zikipigwa hukumu za Mungu ziangushwe ni nani watakuwa wanaweza kusimama na hao malaika watatu hako mbali kupiga wako karibu kupiga nataka nikuje sehemu ya tatu niweze kuelezea hata mengi kuhusu jambo hili tunalozungumzia na kuhusu kitabu hiki cha ufunuo haswa hii sehemu ya mlango wa nane narudi usiondoke jina langu ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima Uh, unaweza nipigia simu au nitumie jumbe mfupi kwenye nambari 0732361146 Nifate pia kwenye mitandao ya kijamii kwenye Facebook, TikTok na YouTube na vile vile unaweza nipata kwenye radio ya yetu ya inaitwa Mombasa Radio Online Radio Mombasa Radio inapatikana ndani ya Zeno Radio app ambayo iko pale kwenye Play Store ama App Store yako kwenye simu yako ya rununu. Nenda kwenye simu ya rununu, download Zeno Radio app na ndani yake search Mombasa Radio. Utaweza kunipata, utaweza kusikiliza mahubiri yangu all the time na utaweza kubarikiwa. Kumbuka mahubiri yangu ni ya bure, hayauzwi huwa tuzi mahubiri kwa sababu bure tulipewa na bure tupeane. Huwa narudia hii kwa sababu kuna wengi watakupatia hii na ile, alafu baada ya kuambia lakini nichangie, lakini nilipe. Tuma namba yangu ya Mpesa ni mimi sitakuitisha hata siku moja namba ya Mpesa. Kwa nini? Sababu bure tulipewa na bure tupeane. Na tuzidi kutengeneza wakristo wengine watumwa wa Mungu waende kote kote kuhubiri habari njema, waweze kuambia wengine ili waweze kuokoa nafsi zao hizi siku za mwisho. Narudi sehemu ya tatu Usiondoke ndugu yangu, narudi hapa hapa tuweze kusemezana mengi.